ইতিহাসের সাক্ষী পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম পরিভ্রমণ করেছিল কোনো মানুষ নয় বরঞ্চ রাশিয়ার একটি বেওয়ারিস মাদি কুকুর উনিশশো সাতান্ন সালের নভেম্বর মাসে লাইকা নামের কুকুরটিকে রকেটে চড়িয়ে মহাশূন্য পাঠানো হয়েছিল চারবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার পর কুকুরটি মারা যায় রুশ বিজ্ঞানী প্রফেসর ভিক্টর ইয়াসদোভস্কির বয়স তখন নয় বছর তখন তার বিজ্ঞানী বাবা একবার লাইকাকে গবেষণাগার থেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন লাইকাকে নিয়ে প্রফেসর ইয়াসদোভস্কি স্মৃতিচারণ করেছেন বিবিসির ওলগা স্মিনওভার কাছে পরিবেশন করছে শাকিল আনোয়ার प्रधान Everybody was very worried for her. সবাই লাইকাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল সে সময় এমন কোনো উদাহরণ তৈরি হয়নি যে জীবিত অবস্থায় কাউকে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায় ফলে সবার কাছেই লাইকা ছিল তারকা সবাই ধরেই নিয়েছিল লাইকা আর জীবিত ফিরবে না ফলে ফ্লাইটে তোলার আগে প্রফেসর ইয়াসদোভস্কির বাবা লাইকাকে অনেক আদর যত্ন করেছিলেন আমার বাবা লাইকাকে আমাদের দাদির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন মস্কোর কাছেই ছিল আমার দাদির বাড়ি সে সময় আমি এবং আমার বোন লাইকার সাথে খেলেছিলাম আমার বাবা মনে করেছিলেন যে ফ্লাইটে তোলার আগে বাড়ির পরিবেশ লাইকার জন্য দরকার ছিল মহাকাশে কুকুর পাঠানোর কথা উনিশশো সাল থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন এবং গবেষণাগারের এইসব কুকুরগুলোর সাথে প্রফেসর ভ্লাদিমির ইয়াসদোভস্কির ছেলেমেয়েরা মাঝে মধ্যেই খেলাধুলো করার সুযোগ পেত আমার মনে আছে প্রায় আমার বাবার গবেষণাগার থেকে গাড়ি এসে থামত বিপ বিপ শব্দ হতো তারপর দরজা খুলে যেত সাথে সাথে এক দঙ্গল কুকুর লাফিয়ে নামত ডাকাডাকি শুরু করত তারা লেজ নাড়াত আমাদের বাড়ির পেছনে যে জঙ্গল ছিল পেশাব পায়খানা করার জন্য তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো কুকুরগুলো তারপর আমাদের দিকে ছুটে আসত জিভ দিয়ে আমাদেরকে চাটত তারপর এক সময় যখনই তারা নির্দেশ পেত দৌড়ে গাড়িতে উঠে যেত তাদেরকে আবার গবেষণাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হতো খুবই প্রশিক্ষিত ছিল তারা সংবাদ মাধ্যমে সে সময় লাইকাকে সাইবেরিয়ান হাস্কি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল কিন্তু লাইকা হাস্কি ছিল না আসলে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তখন তাদের কাজের জন্য খুব সচেতনভাবে সাধারণ বেওয়ারিশ কুকুরকে বেছে নিয়েছিলেন তারা মহাকাশ গবেষণার জন্য খুব ভালো কোনো জাতের কুকুরের বদলে সাধারণ বেওয়ারিশ কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন এসব কুকুরের কোনো ঠিকানা ছিল না মনিব ছিল না কেন তাদেরকে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কারণ রাস্তার বেওয়ারিশ হিসেবে টিকে থাকতে হতো বলে তাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল এবং ওই কুকুরগুলোর চাহিদাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম ফলে তাদেরকেই গবেষকরা অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে করতেন কিন্তু মহাকাশ কর্মসূচির জন্য সব বেওয়ারিশ কুকুরকেই যে উপযুক্ত মনে করা হতো তা নয় The requirement was that the dogs should weigh যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি ছিল কুকুরটির ওজন 6 থেকে 7 কিলোগ্রামের বেশি ওজন হতে পারবে না তাদের শরীরের রং হতে হবে সাদা কারণ স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় সব সময় তাদের ছবি তোলার প্রয়োজন ছিল এবং রং সাদা হলে ছবি তোলা সহজ কিন্তু আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যেখানে বাদর ব্যবহার করতেন সেখানে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কেন বাদরের বদলে কুকুর ব্যবহার করে এই পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বানর তো মানব প্রজাতির খুব কাছের একটি প্রাণী বাঁদরকে রকেটে চড়িয়ে যখনই মহাশূন্যে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে বারবার তা ব্যর্থ হয়েছে কোনো কোনো বাঁদর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে বাঁদরদের যদি চেতনা নাশক প্রয়োগ করে পাঠানো হতো তাহলে যে তথ্য পাওয়া যেত তা অসম্পূর্ণ থাকত 
আরও ছোট প্রাণী যেমন ইঁদুর যদি পাঠানো হতো তাহলে আপনি কি করে নিশ্চিত হবেন যে মানুষ মহাশূন্যে পাঠালে তার পরিণতি কি হতে পারে আমেরিকানরা তো মাছিও পাঠিয়েছিল মহাশূন্যে আমি তার যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু বলতে চাই না মহাশূন্যে কুকুর পাঠানোর পেছনে আরও একটি কারণ ছিল সোভিয়েতদের রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ কুকুর নিয়ে তার আগে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন কুকুরের শরীর তত্ত্ব সম্পর্কে রুশ বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই অনেক কিছু জানতেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাবলভ কুকুরের হজম শক্তি থেকে শুরু করে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন তিনি এর জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন ফ্লাইটের আগে আমার বাবা লাইকার শরীরে অস্ত্রোপচার করেছিলেন ফ্লাইটের সময় তার রক্তচাপ এবং হৃদযন্ত্রের গতির ওপর নজর রাখার জন্য লাইকার প্রধান ধমনী তার চামড়ার কাছাকাছি তুলে এনেছিলেন তারপর তার ধমনীর সাথে একটি ট্রান্সমিটার বসানো হয় তার পাঁজর এবং কাঁধের সাথেও ট্রান্সমিটার এঁটে দেয়া হয় এতে লাইকার শ্বাস প্রশ্বাস এবং তার আচরণের ওপরে নজর রাখার ব্যবস্থা হয়ে যায় কিন্তু কিভাবে একটি কুকুরের জন্য মহাকাশ জানে খাবার পানি বা অন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল লাইকার সাথে সাত দিনের খাবার দিয়ে দেওয়া হয় তার জন্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের খাবার উদ্ভাবন করেন কিভাবে পানির ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছিল কারণ ওজনহীন পরিবেশে পানি তো ভাসবে ফলে বিজ্ঞানীরা তৃষ্ণা মেটাতে পানির পরিবর্তে এক ধরনের জেল তৈরি করেন খাবার হিসাবে মাংস পিষে পানি মিশিয়ে বিশেষ এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয় তারপর সেই খাবার একটি বিশেষ ধরনের টিউবের মধ্যে ভরা হয় তারপর ফ্লাইটের সময় কি হয়েছিল লাইকার পৃথিবীর কক্ষপথে চারবার প্রদক্ষিণ করা পর্যন্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছিল দশ ঘন্টা পর সমস্যা শুরু হয় প্রচণ্ড তাপে লাইকা মারা যায় কারণ মহাকাশযানের ভেতর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যথেষ্ট নিরাপদ করা সম্ভব হয়নি সুতরাং তাহলে কি বলা যায় যে মহাকাশে লাইকা কার্যত গরমে সেদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল আমি সেরকম তুলনা করব না আমি বলবো লাইকা অতিরিক্ত গরমে মারা যায় সে তো একটি রক্ত মাংসের প্রাণী শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠার পর সে তা সহ্য করতে পারেনি উনিশশো সাতান্ন সালের নভেম্বর মাস ছিল রুশ বিপ্লবের বার্ষিকী সুতরাং সেই সময়টাকেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ একটি বড় ঘোষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন উনিশশো সাল ছিল রুশ বিপ্লবের চল্লিশতম বার্ষিকী তার আগেই মহাকাশে জীবন্ত প্রাণী পাঠানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল ফলে ফ্লাইটের প্রস্তুতির সময় যথেষ্ট সময় নিয়ে ঠিকঠাক মতো সবকিছু বিবেচনা করা হয়নি মহাকাশ গবেষণায় আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমেরিকা আমরা কি করছি সব সময় তারা নজর রাখত এই কর্মসূচির সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতারও সম্পর্ক ছিল ছিল মর্যাদার লড়াই তখন সোভিয়েত নেতা ছিলেন ক্রুশেভ তিনি আমেরিকানদের দেখাতে চাইছিলেন যে কে শ্রেষ্ঠ সুতরাং মহাকাশ নিয়ে দুই পরাশক্তির সেই লড়াইয়ের বলি হতে হয়েছিল বেওয়ারিশ এক কুকুরকে তবে মহাকাশে তার করুণ মৃত্যুর পর সে সোভিয়েত সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়েছিল মহাকাশে ঐতিহাসিক ওই ফ্লাইটের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে লাইকা ব্র্যান্ডের সিগারেট এবং দেশলাই বেরিয়েছিল বিশেষ ডাক টিকেট এবং খাম ছাড়া হয়েছিল যেগুলোর ওপরে লাইকার মুখের ছবি ছিল দু হাজার আট সালে মস্কোতে একটি সৌধ নির্মাণ করা হয় সৌধটি ছিল দুই মিটার উঁচু নিচের দিকটি ছিল রকেটের মতো দেখতে যেটি ওপরের দিকে একটি হাতের তালুর চেহারা নিয়েছে এবং ওই তালুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি কুকুর লাইকা প্রমাণ করেছিল যে মহাশূন্যে ওজনহীন পরিবেশে একটি প্রাণী টিকে থাকতে পারে লাইকার পরেও আমার বাবা স্পুটনিকে করে মহাশূন্যে কুকুর পাঠানোর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেমন উনিশশো সালের অগাস্টে বেলকা এবং স্ট্রেলকা নামে দুই কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল এবং তারা জীবন নিয়েই পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তারপরে আস্থা তৈরি হয় যে কুকুর যদি বেঁচে ফিরে আসতে পারে মানুষও পারবে 
এরপরই ইউরি গ্যাগারিন ওই একই মহাকাশ যানে চড়ে মহাকাশে গিয়েছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল লাইকা নামের একটি কুকুরের বীরত্বের কারণে প্রফেসর ভিক্টোরিয়াস দোভস্কি এখন মস্কোতে একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন 